அனைவருக்கும் வணக்கம் டிஎன்பிசி மாஸ்டர் யூடியூப் சேனல் தங்களை அன்பான வரவேற்கிறது மூன்று ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது நடைய நடப்பு நிகழ்வுகள் இருந்து முக்கிய வினாக்களை பார்ப்போம் கீழ்கண்ட எந்த முன்னாள் இஸ்ரோ தலைவருக்கு பிரான்ஸ் நாட்டின் சவாலியர் விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது இதற்கான சரியான விடை டி கிரண்குமார் இவர் வந்து முந்தைய இஸ்ரோவின் தலைவராக இருந்தவர் இவருக்கு வந்து அதாவது அந்த இஸ்ரோ மற்றும் பிரான்ஸ் நாடுகளுக்கு இடையேயான இந்த செயற்கைக்கோள் முன்னேற்றத்தில் வந்து திறம்பட செயல்பட்டதன் காரணமாக பிரான்ஸ் நாடு வந்து இந்த செவ்வாயர் விருது வழங்கி கௌரவித்துள்ளது யாருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிரேன்குமார் கேள்வி என இரண்டு நடப்பாண்டில் அதாவது நடப்பாண்டு காலாண்டில் ரெண்டாயிரத்தி அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபது நடப்பாண்டுமே சொல்லுதான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபதில் தங்கத்தின் தேவை எத்தனை சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக உலக தங்க கவுன்சில் அறிவித்துள்ளது இந்த வேர்ல்டு கோல்டு கவுன்சில் எத்தனை சதவீதம் வந்து அதிகரித்துள்ளதாக உலக தங்க கவுன்சில் அறிவித்துள்ளது பார்த்தீங்கன்னா சரியான விடை வந்து ஆப்ஷன் பி ஐந்து சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக உலக தங்க கவுன்சில் தெரிவித்துள்ளது கேள்வி எண் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபதாம் நிதியாண்டில் இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி டேஸ் ஆக இருக்கும் என்று இந்திய மதிப்பீடுகள் மற்றும் ஆராய்ச்சி வந்து மதிப்பிட்டு மதிப்பிட்டுள்ளது அதாவது ஆக்சுவலி வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க எத்தனை சதவீதம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபதாம் நிதியாண்டில் இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி இவ்வளவு இவ்வளவு அப்படின்னு முன்னக்கூடிய உங்களை அனுபவிச்சிருப்பாங்க இப்போ வந்து கொஞ்சம் குறைச்சிருக்காங்க அது எத்தனை சதவீதம் பார்த்தீங்கன்னா சரியான விடையை பார்த்தீங்கன்னா ஏழு புள்ளி மூன்று சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது ஓகேங்களா ஆக்சுவலி வந்து இந்த நிதியாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் வந்து இந்த அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபதாம் ஆண்டு மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் இருக்கும் என்று நிர்ணயிச்சிருந்தாங்க இப்போ வந்து அது ஏழு புள்ளி மூன்று சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது ஓகே கேள்வி எண் நான்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் இந்தியா ராணுவத்திற்காக செய்த செலவின பட்டியலில் எத்தனாவது இடத்தில் உள்ளது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல உலக உலகளவில் ஒவ்வொரு நாடும் தங்களது இராணுவ பலத்தை அதிகரிப்பதற்காக இராணுவ தளவாடங்களை பிற நாட்டிடமிருந்து வாங்குகிறது ஸோ அந்த வாங்குகிற செலவின பட்டியலில் எந்த நாடு அதிகமாக செலவழித்துள்ளது அப்படின்னு ஒரு பட்டியல் வெளியிட்டுருக்கிறாங்க அதில் இந்தியா எத்தனாவது இடத்துல இருக்கு பார்த்தீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான்காவது இடத்தில் உள்ளது நான்காவது இடத்தில் உள்ளது அடுத்த செலவின பட்டியலில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக செலவு செய்த பட பட்டியலில் இந்தியா அங்கே சரி இதில் முதல் இடத்தில் யார் இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்ஏ அதாவது அமெரிக்கா ரெண்டாவது இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அருகில் உள்ள நாடு சைனா அதுக்கப்புறம் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா சவுதி அரேபியா ஏஸ் போட்டிருக்கேன் ஏஸ் அரேபியா அதெல்லாம் சவுதி அரேபியா ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து நாலாவது வந்து நம்ம இந்தியா ஓகே ஏன் வச்சுக்கோங்க இது வந்து தேர்வுகளை கேட்கப்பட வாய்ப்புள்ளது இது யார் வெளியிட்டாங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டாக்கும் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபீஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் வந்து அதாவது எஸ்ஐபிஆர்ஐ அந்த ஒரு நிறுவனம் வந்து இதை வெளியிட்டிருக்கிறது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைனா வந்து இரநூத்தி ஐம்பது பில்லியன் வந்து இதுக்காக வந்து செலவிச்சிருக்கு அதே சமயம் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ஆறு புள்ளி ஐந்து பில்லியன் வந்து இதுக்கு செலவிட்டிருக்கு ஓகே கேள்வி நான் ஐந்து இந்த லோக்பால் அலுவலகத்தின் சிறப்பு அலுவலராக யாரை நியமித்துள்ளனர் லோக்பால் அலுவலகத்தின் சிறப்பு அலுவலராக யாரை நியமித்துள்ளனர் இதால் சரியான வேண்டிய ஆப்ஷன் சி திலீப் குமார் இவர் வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் அலுவலர் இவர் வந்து இப்போ தற்பொழுது லோக்பால் அலுவலகத்தின் சிறப்பு அலுவலராக திலீப் குமார் அவர்களை நியமித்துள்ளனர் இந்த கேள்வி எண் ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் ஈராக்கிடமிருந்து அதிக எண்ணெய் கொள்முதல் செய்த நாடுகள் வரிசையில் முதலிடத்தில் உள்ள நாடு எது அதாவது ஈராக்கிடமிருந்து ஈராக்கிடமிருந்து அதிக எண்ணெய் கொள்முதல் செய்த நாடுகளை பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ள நாடு எது அதான் கேள்வி முதலிடத்தில் உள்ள நாடு இதை பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் வந்து இந்தியா இந்தியா தான் வந்து ஈராக்கிடம் வந்து அதிகமாக அந்த க்ரூட் ஆயில் வந்து அதிகமாக என்ன பண்ணுறதுனா இறக்குமதி செய்கிறது கேள்வி எண் கேள்வி இந்திய மற்றும் பிரான்ஸ் நாடுகளின் கடற்படை பயிற்சியான வருணா நைன்டீன் பாயிண்ட் ஒன் 
வருணா நைன்டீன் பாயிண்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா வருணானா பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இந்தியாவும் ஃப்ரான்ஸும் வந்து மேற்கொள்ள மேற்கொள்ளக்கூடிய அந்த மேற்கொள்ளும் கூட்டுறான்னு பயிற்சி எதுனா கடற்படை நேவல் சரிங்களா இந்த நேவல் கூட்டுப்படை பயிற்சி வந்து எங்கு நடைபெற உள்ளது இதுக்கான சரியான வழி பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி கோபாவில் நடைபெற உள்ளது எப்போ பார்த்தீங்கன்னா கம்மிங் அதாவது டென்த்து அது ஃபஸ்ட்டு டு டென்த்து மே சரிங்களா இப்போ நே அதாவது டூ டேஸ் பேக் வந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இதனுடைய செகண்ட் பார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிபோட்டிங்கிற ஒரு நார்மல் நடைபெற நடைபெற உள்ளது ஜிபோட்டி சரிங்களா இங்கே அது எங்கே நட எங்கே இது வந்து இதுக்கு பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் பாயிண்ட் டூ இது வந்து நைன்டீன் பாயிண்ட் ஒன் அதாவது கோவா நடக்கப்படுறது வந்து நைன்டீன் பாயிண்ட் ஒன் ஆ வச்சுக்கோங்க நைன்டீன் பாயிண்ட் ஒன்று நடக்கப்படுறது வந்து கோவா நைன்டீன் பாயிண்ட் டூ நடக்கப்படுறது வந்து ஜிபோட்டி ஓகே கேள்வியின் எட்டு எட்டாவது ஆசிய எட்டாவது ஆசிய மகளிர் கைப்பந்து சாம்பியன்ஷிப் போட்டி எங்கே நடைபெறும் உள்ளது இதுக்கான சரியான விடையை பார்த்தீங்கன்னா ஜெய்ப்பூர் ஜெய்ப்பூர் வந்து உங்களுக்கு யார் எந்த மாநிலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான் ராஜஸ்தான் தலைவர் நகரான ஜெய்ப்பூரில் வந்து இந்த எட்டாவது ஆசிய மகளிர் கைப்பந்து சாம்பியன்ஷிப் போட்டி நடைபெறும் உள்ளது கேள்வியின் ஒன்பது ஆசிய ஒத்துழைப்பு பேச்சுவார்த்தை அதாவது ஆசிய கோஆப்ரேஷன் டைலாக் நாடுகளின் பதினாறாவது பதினாறாவது அமைச்சர்களின் கூட்டமைப்பு மினிஸ்ட்ரியிலே மீட்டிங் எங்கு நடைபெற உள்ளது எங்கு நடைபெறும் இது தானே சரியான விடை தோஹா அது கேள்வி எண் பத்து இந்திய மத்திய ஆசிய நாடுகளின் உச்சி மாநாடு இந்திய மத்திய இந்தியா அதாவது சென்ட்ரல் ஆசியன் நாடுகளின் உச்சி மாநாடு சம்மிட் வந்து எங்கு நடைபெற உள்ளது இதுக்கான சரியான விடை பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி கிரிகிஸ்தான் ஓகே உங்களுக்கு இன்றைய நாளுக்கான பத்து வினாக்கள் முக்கிய வினாக்கள் வந்து தொகுக்கப்பட்டு டி அதாவது டிஎன்பிசி மாஸ்டர் யூடியூப் சேனலில் வீடியோவாக உங்களுக்கு தினமும் பதிவிடப்பட்டு வருகிறது இருபத்தி ஒன்பது முதல் இரண்டு வரை நாளுக்கான அந்த நான்கு மூன்று நான்கு நாட்களுக்கான தினசரி நடப்பு நிகழ்வு வந்து சில காரணங்களால் பதிவிடப்படவில்லை இன்றோ அல்லது நாளையோ வந்து அந்த இது அந்த நான்கு நாட்களுக்கான தினசரி நடப்பு நிகழ்வு பதிவிடப்படும் என்று தங்களை கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் இந்த கே பத்து கேள்விகளில் வந்து தங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்தால் டிஎன்பிசி மாஸ்டர் யூடியூப் சேனலில் கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் பதிவிடுங்க உங்கள் கேள்விக்கான பதில்கள் உடனடியாக பதிவிடப்படும் என்று தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருந்தனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் நன்றி